Il 2022 segna per entrambi il centenario della nascita, Le mani sulla città è un film che hanno progettato e scritto insieme e tra l'altro l'anno prossimo, nel 2023, saranno 60 anni dalla sua uscita e dal Leone d'Oro a Venezia, quindi proprio in questi giorni, 60 anni fa, il film stesso veniva realizzato. È un film che non è passato di moda, per fortuna, per il suo valore e purtroppo per la realtà che, che inquadra ed è, credo ancora oggi, uno degli esempi più fulgidi, più puri eh, e meno intaccati anche dal tempo appunto di cinema civile, di cinema di, di impegno. Credo che tutto questo sia riuscito a, a corroborare un'idea di, di cinema che può in qualche modo cambiare il mondo. Cosa che mi sembra molto interessante è credere che questo film possa, nella sua versione, quella in cui viene presentato, restaurata, essere di esempio, uno dei tanti esempi di quello che oggi è un elemento imprescindibile, ovvero il ritorno al futuro del cinema stesso, cioè che opere del passato siano ridiventino contemporanee degli spettatori qui e ora, proprio grazie attraverso il restauro. Questo mi sembra un elemento importante e infatti noi lo presentiamo in una copia, in una versione restaurata dalla Cineteca Nazionale e di questo ringrazio Grazie il conservatore della Cineteca Alberto Anile e poi anche l'altro grande protagonista di questa Masterclass che è appunto Sandro Veronesi che di La Cap è stato amico, è stato sodale, è stato eh, complice e che per esempio di Ferito a Morte ha scritto una prefazione davvero invidiabile.